这段影片要示范说明在绘声绘十三里面使用标题文字的做法。在加入标题文字之前，我们必须先在素材库里面切换成标题的素材库。那么这个时候，画面当中会提醒我们连按两下此处以新增标题。好，那么我们一般来讲啊，一段影片的起始画面，我们最好加上一个文字说明这一段影片的主题。好，因此呢，我就在这个地方点两下，接着输入文字。输入完成后，按一下 Enter 键。当文字输入完成的时候呢，在下方的这个标题轨上会出现预设三秒钟的标题素材。那么我们可以去修改它的时间长度。另外呢，由于我预设的这个文字它本身啊字体太小，而且颜色并不清楚，因此接下来我们要修改文字的样式。首先呢，我们先在文字的四周围拖曳它的黄色边框，放大文字的大小。移动位置之后呢，接着我们去修改字形。中文字呢，建议使用比较粗的字形。另外呢，文字的颜色也会影响到它的清晰度，因此呢，我们可以去修改文字的颜色，以及在这个地方它可以增加外框阴影。按下这个按钮，中文字建议使用外侧笔画框线，那我们增加这个文字边框的厚度。另外呢，在阴影的这个标签。按下去之后，我们可以指定它的阴影的样式，包括右下方的这种下垂式阴影、光晕式阴影以及突出式阴影。设定完成之后，按下确定。如果需要进一步编辑文字内容，我们可以在文字上再点两下滑鼠左键，接着我们可以按下 Enter 键，将文字做断行的动作。那么断行的部分呢？这个行距本身啊，是由这个地方来控制。好，我再稍微调整它的大小。文字框旁边有个蓝色的圆点，那么这是调整阴影位置的一个控制点。另外呢，在四周围有紫色的控制点，那么这是控制它的角度。如果要复原的话呢，我们直接在这个地方将。角度还原成零，复原回去它原来的角度。另外呢，在右下角这个地方可以指定它对齐，以及当我们切换到属性面板之后，我们可以针对这个文字内容进行动画的套用。绘声会内建了许多文字动画的样式，每一个样式呢，它都有范本可以套用。我点选之后就可以去播放它的效果。好，那么以目前的这个文字动画来看呢、啊，它的这个出现时间太慢，因此呢，我们可以利用这一个控制节点来调整它的动画时间。蓝色的部分代表它停留时间，那么节点之前代表它运动的时间。调整完成之后再去做播放。好，这一次就可以看到文字出现的时间会比较快一点。文字本身啊，它可以根据它的字源来做动画。那么在淡化旁边呢，我们有一个 T 的自定动画属性按钮，按下去，我可以设定它的运动的单位为字源，按确定。好，这时候再去看一次。那么这一次的文字动画呢，它是根据字源一个一个出现。如果文字动画太快，我再把它稍微调整一下它的动画时间。要修改它的动画，必须要先点选这个文字之后呢，才能再去指定为其他的运动方式。那么，例如以这个移动路径来说，啊、哦，它本身的动画呢，可以设定停留。
也就是说，蓝色的部分啊，就是它停留的时间，前后则是它出现以及消失的一个动画的时间。此外呢，在一个画面当中，我们可以输入多个文字组啊，例如说，我在这个地方再点两下滑鼠左键，输入文字。好，完成后呢，点一下旁边，等它出现虚线框的时候，我们就可以移动它的位置。另外呢，我可以设定它的颜色。由于我们之前使用这个文字啊，已经套用了动画效果，因此接下来产生的另外一组文字呢，它也会套用上同样的效果。如果不要这些动画的话，我们可以把套用勾选的项目把它去选，那么这个文字呢，就会变成是一个静态的文字。好，我们来看一下效果。标题素材呢，它放置的位置是标题轨。绘声绘影十三呢，它有两个标题轨可以使用。在轨道管理员的地方，我们点一下，可以启动第二个标题轨。确定之后呢，啊，在时间轴当中就会出现第二轨标题轨。一般来讲，我们会将静态的文字放在一轨，动态的文字放在另外一轨。那么以目前的画面来看的话，我可以先将这个文字复制一份，再将文字把它分开来。它的做法是在素材上面按右键，执行复制指令，接着去贴到复叠轨二上面去。再来呢，我们将文字内容把它做一下修改。我将这个文字按下 Delete 键，删除掉。另外，我回到标题轨一上面的素材，同样点选目前的这个静态文字，把它按 Delete 键删除掉。那么这么一来呢，动态文字跟静态文字呢就可以分轨存在了。假如中间也有需要加入其他的文字的话，我们除了直接在画面当中点两下去新增标题之外，我们也可以点选标题素材库，从中呢选择预设的样式范本来进行套用。例如说，我将目前这一个样式范本把它拖移到标题轨上放置，接着在画面中点一下，当出现虚线框的时候，我们就可以进行文字的修改，点两下，修改文字内容，输入完成之后呢？移动位置，修改它的字体以及大小，这样子我们就可以利用预设的样式范本来新增标题。以上呢是简单说明在绘声绘影十三里面加入标题文字的做法。